சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கா எல்லா பக்கமும் போர்ட்டு போட்டிருக்கான் போர்ட்டு வாங்கி துபாயில கம்பெனி நடத்துறான் கர்நாடகா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டூ வீலர் ஷோரூம் ஒருத்த வச்சிருக்கான் ஒருத்த ஆப்பிரிக்கால டிஸ்னரி கம்பெனி நடத்துறான் ஒருத்தர் லண்டன்ல மூணு கம்பெனி அவன் ஒய்ஃப் பேர்ல பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கான் எல்லாம் வரும் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் புத்தாண்டு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி ஒரு மாபெரும் திருவிழாவாக ஊழலுக்கு எதிரான திருவிழாவாக இந்த ஆண்டு எடுக்க போகிற அன்னைக்கு கச்சேரி இருக்கு அன்னை கச்சேரி இருக்கு அன்னைக்கு குறிப்பாக ஒத்த செல் ஒத்த செங்கல் திடனுக்கு அன்னைக்கு இருக்கிறது கச்சே அன்னைக்கு இருக்கு ரெட் ஜெயின் மூவிஸ்க்கு அன்னைக்கு இருக்கு பணம் எப்படி வந்துச்சு அதன் பிறகு தமிழகத்திலே அரசியல் புரட்சி ஏற்படும் அதற்கு நம்பிக்கை கொடுத்தது தென்காசியாக இருக்கும் ஒரு கொட்டுகின்ற மலையில நம்முடைய தொண்டர்கள் எதையும் பொருட்படுத்தாம பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பு நடத்தப்பட வேண்டிய பொதுக்கூட்டம் என்னுடைய தவறு உடம்பு சரியில்லை வர முடியாம போயிருச்சு பதினைந்து நாட்கள் கழித்து மறுபடியும் நடத்துவதற்காக ஆயத்த பணிகள் மழை பெய்து அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம ஒரு இருக்கையை காலி விடாம நீ உட்கார்ந்துருக்கிறீங்கன்னா தமிழகத்திலே மாற்றம் நடந்து விட்டது என்பதை இது காட்டுகிறது மாற்றத்திற்காக நாம் இயங்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் இல்லை மாற்றம் நடக்குமா என்கின்ற சந்தேகம் நமக்கு இல்லை இன்னும் மூணு மாசம் கழிச்சு நடக்குமா ஆறு மாசம் கழிச்சு மாற்றம் நடக்குமா என்கின்ற சந்தேகத்தை உறுதியாக தென்காசி என்று உடை தெரிந்து தமிழகத்திலே மாற்றத்திற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்று காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இதை பார்ப்பது கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக கட்சியினுடைய உழைப்பது தமிழகத்திலே தனி முத்திரையை படைக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு இயக்கம் இந்தியா முழுவதுமே பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து கொண்டிருக்கிறது வர முடியாது என்று சொன்ற மாநிலத்திலே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கிறது வடகிழக்கு பகுதியிலே ஆட்சியில் அமர்ந்திருக்கின்றோம் ஒரு முறை அல்ல இரண்டு முறை ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில ஆட்சி நடக்காது என்று சொன்னார்கள் அதிலே வந்திருக்கின்றோம் மலை பகுதியிலே வர முடியாது என்று சொன்னார்கள் அதிலே வந்திருக்கின்றோம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இலக்கணமே நடத்தி காட்ட முடியாது என்று சொன்னால் அதை தொண்டர்கள் நடத்தி காட்டுவார்கள் இது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய இலக்கணம் அது எல்லாமே ஒரு சின்ன இடத்துல நம்பிக்கை வரணும் ஒரு சிறிய இடத்துல நம்பிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல கோவால பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தேர்தலுக்கு அதிகாரப்பூர்வ பிரதம வேட்பாளராக பிரதம மந்திரி வேட்பாளராக நரேந்திர மோடியை நம்முடைய கட்சி முன்மொழிந்த பொழுது நம்பிக்கை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நம்பிக்கை வரும் பொழுது அது மிகப்பெரிய காட்டாராக மாறும் தென்காசி இன்றைய நடந்து கொண்டிருப்பது சாதாரண நிகழ்வு இல்ல இது ஒரு சரித்திரம் தமிழக மண்ணில் ஒரு மலையை பொருட்படுத்தாமல் குளிர் குழந்தைங்க இருக்காங்க பெண்கள் இருக்காங்க புடவை கட்டிக்கிட்டு வந்திருக்காங்க மலையில நடந்துகிட்டு நின்று இருக்காங்க சாதாரணமாக இல்லை ஆண்கள் வேட்டியோடு வந்திருக்கின்றார்கள் மலையில நடந்து இரண்டு மணி நேரமாக அந்த குளிரோடு நீங்கள் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் இதான் அந்த மாற்றத்திற்கான விதை மாற்றம் நடந்து விட்டது என்பதை காட்டுவதற்கான ஒரு அற்புதமான அற்புதமான காட்சி தென்காட்சியிலே நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தொண்டர்களுக்கு தலைவர்களுக்கு ஒரு கோடான கோடி நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் எந்த முடிவெடுத்தாலும் கூட உங்களை பார்க்கும் பொழுது அது நல்ல முடிவாக இருக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரிகிறது மேடையின் மீது நம்முடைய தலைவர்கள் இருக்கின்றார் எல்லோருடைய பெயரையும் சொல்லுவது என்னுடைய கடமை காரணம் மிக கடுமையாக உழைத்து உங்களையும் தலைவர்களையும் ஒன்று சேர்த்திருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான மாவட்டத்தினுடைய அற்புதமான தலைவர் அண்ணன் ராஜேஷ் ராஜா அவர்களை மேடையில் இருக்கக்கூடிய தென்காசி மாவட்டத்தினுடைய அனைத்து மாவட்டத்தினுடைய துணைத் தலைவர்களே மாவட்டத்தினுடைய பொதுச் செயலராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் ராமநாதன் அவர்களே அண்ணன் பாலகுருநாதன் அவர்களே அண்ணன் அருள் செல்வன் அவர்களே மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர்களே முக்கியமாக இந்த மாவட்டத்தினுடைய பார்வையாளராக இருந்து 
நமக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் மகாராஜன் அவர்களே மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய மாநிலத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய அனைத்து தலைவர்களே குறிப்பாக மாநில துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய அருமையக்கா சசிகலா புஷ்பா அவர்களே மாநிலத்தினுடைய பொதுச் செயலராக இருந்து அரும்பாடுபட்டு இந்த கட்சியை வளர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஏ பி முருகானந்தம் அவர்களே அண்ணன் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களே இந்த பகுதியினுடைய பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய அண்ணன் பொன் பாலகணபதி அவர்களே அமெரிக்காவிலே தான் செய்த வேலையெல்லாம் விட்டு விட்டு தென்காசியிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஆனந்தன் ஐயாசாமி அவர்களே மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய தென்காசி மாவட்ட பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைவர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே நம்முடைய அமைப்பு பொதுச் செயலர் ஐயா கேசவநாயம் ஜி அவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மறுபடியும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை உறுத்தாக்கிக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்கள் நவம்பர் மாசம் பத்தொன்பதாம் தேதி காசி தமிழ் சங்கத்தில் தென்காசியை பற்றி பேசினாங்க காசி தமிழ் சங்கமத்தில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்னார் ஏழு எட்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தென்காசியில் இருந்த மன்னன் அதிவீர ராம பாண்டியன் அவர்கள் ஆனா கொஞ்சம் அமைதியா அப்படியே கொஞ்சம் அமைதியா அப்படியே உட்காருங்க தென்காசியினுடைய மன்னன் பாண்டிய மன்னன் அதிவீர ராம பாண்டியன் அவர்கள் அவருக்கு ஒரு கனவு தென்காசியில் இருக்கக்கூடிய மன்னனுக்கு ஒரு கனவு தினமும் கூட காசியில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானை தரிசிக்க வேண்டும் என்று ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய மன்னன் தினமும் போக முடியாது அதற்காக அதிவீர ராம பாண்டியன் என்ன செஞ்சாரு ஒரு ஏழு எட்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு காசியில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதரை தென்காசிக்கு அழைத்து வந்து இங்கே காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை தோற்று வைத்தார் அதன் பிறகு காசிக்கும் தென்காசிக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை மறுபடியும் எடுத்து உலக அளவில் பறைசாற்றியது நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி காசியிலே நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அது மட்டும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை தென்காசி கோயில் இருக்கக்கூடிய நான்கு நாதஸ்வர வித்வான்களை இங்கே இருந்து தென்காசிக்கு அழைத்து சென்று நம்முடைய மத்திய நிதியமைச்சர் மாண்புமிகு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் சம்போ ஆர்த்தியில தென்காசி சார்பாக விஸ்வநாதர் கோயில் இருந்து நான்கு நாதஸ்வரம் ஓதக்கூடிய நண்பர்கள் இங்கே இருந்து சென்றிருந்தார்கள் இதெல்லாம் சமீபத்தில் தென்காசிக்கு இந்திய அளவில் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பெருமை அது இந்திய வரைபடத்தில் காசியும் தென்காசியும் மறுபடியும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இணைத்திருக்கின்றார்கள் அதன் பிறகு தென்காசி வர முடியவில்லை தென்காசி வரும்பொழுது இதை சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஆசை தென்காசிங்கிற பேரு இந்திய ஒருமைப்பாடை காட்டுகிறது தேசியத்தை காட்டுகிறது இந்தியா ஒன்று என்பதை காட்டுகிறது இந்த மாவட்டத்தினுடைய பெயரே அப்படித்தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட மக்களாகத்தான் தென்காசியில் இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் இருக்கின்றீர்கள் தேசியத்தை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எந்த காலத்திலும் கூட தேசியத்தை நீங்கள் விடவில்லை அதனால் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் தென்காசியிலிருந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டெல்லிக்கு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சூழலையோடு இந்த மாநாட்டில் நீங்கள் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் சகோதர சகோதரி இங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய மனிதர்களை போல நானும் ஒரு சாதாரண மனிதன் இங்கே இத்தனை பேர் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம் நம் அனைவரையும் இணைத்துக் கொண்டிருப்பது நாம் யாருமே விருப்பப்பட்ட அரசியலுக்கு வரவில்லை யாருமே விருப்பப்பட்ட அரசியல் வரல சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து குறிப்பாக என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னுடைய அப்பா அம்மா அரசியல் செய்தி கூட பார்க்க மாட்டாங்க அரசியலும் எங்களுக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மைல் தூரம் அரசியல்வாதி ஆக வேண்டும் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் ஒரு கட்சியிலே ஒரு பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணமெல்லாம் எப்பொழுதும் இருந்தது கிடையாது ஒரு சிறிய கிராமத்தில் ஒரு சிறிய குடும்பத்தில் பிறந்து நம்முடைய வாழ்க்கை எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தது காலத்தினுடைய கட்டாயம் ஆண்டவனுடைய அருள் தமிழகத்திலே மாற்றத்திற்கான நேரம் என்கின்ற வைராகியம் தமிழகத்தில் இப்ப இல்லைன்னா எப்பவும் இல்லை என்கின்ற நம்பிக்கை குறிப்பாக தமிழகத்திலே தேசியம் பெரிய அளவிலே வர வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய சகோதர சகோதரிகள் ஒருவரும் கூட 
தேசியத்தை சுவைத்து பார்க்க வேண்டும் என்றுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே ஒரு தொண்டனாக உங்களை ஐக்கியப்படுத்தியிருக்கின்றீர்கள் அதே போலதான் காலத்தினுடைய கட்டாயமாக நானும் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலே ஒரு தொண்டனாக என்னை ஐக்கியப்படுத்திக் கொண்டேன் இப்பொழுது உங்கள் முன்பு உங்களுடைய பிரதிநிதியாக உங்களுடைய ஆசையை நிறைவேற்றக்கூடிய சக்தி இருக்கக்கூடிய வல்லமை இருக்கக்கூடிய தலைவர்களில் ஒரு தலைவராக மேடையில் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் காரணம் நம்பிக்கை இந்த கட்சியின் மீது இருக்கக்கூடிய அளவு கடந்த நம்பிக்கை எப்பொழுதெல்லாம் இந்த நாடு ஒரு பிரச்சனையில் செல்லும் பொழுது இந்த நாடாக ஒரு தலைவரை கண்டுபிடித்து அடையாளம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அப்படித்தான் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல நரேந்திர மோடி அடையாளம் காணப்பட்டு ஒன்பது ஆண்டுகளாக இந்தியாவினுடைய பிரதமராக ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒவ்வொரு நாளும் கூட ஒரு பெருமை மிக பாரதிய ஜனதா கட்சி தொண்டனாக இந்திய மக்களுக்கு நம்முடைய கட்சி மாற்றத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற ஒரு கர்வத்தோடு என்னுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தியாவை உயர்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற சூழலையோடு நாம் அனைவரும் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு மிக 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 முக்கியமான காரணம் இந்த மண்ணினுடைய தன்மை இந்த மண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அந்த மண் தனக்கான ஒரு தலைவனை கண்டுபிடித்து அந்த தலைவனை வைத்து இந்த மண்ணை சுத்தப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அது தமிழகத்திலே நடக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது அதற்கான காலமும் வந்துவிட்டது என்கின்ற கட்டாயத்தையும் நாம் உணர்ந்திருக்கின்றோம் சகோதர சகோதரிகளை அதே போல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசியலையும் நாம் கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அரசியல் மூன்றே மூன்று பாணியில சொல்லிடலாம் முதல் பாணி என்பது சரித்திரத்தை மார்த்து எழுவது இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல கல்வெட்டு இல்ல தஞ்சாவூரில் ராஜராஜ மன்னன் சோழ மன்னன் செய்த சாதனைகளை தொகுத்து வழங்குவதற்கு ஆட்கள் இல்லை அப்படின்னா திராவிட மாடல் அரசு என்ன சொல்லியிருக்கும்னா ராஜராஜ சோடன் தஞ்சாவூர் கோயிலுடைய காம்பவுண்ட மட்டும்தான் கண்டுனா பிரான்சிஸ் டே என்கின்ற மனிதன் தான் தஞ்சாவூர் கோயிலை கட்டினார் ஆனா ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராஜராஜ சோழனுடைய சரித்திரம் இன்றும் கல்வெட்டிலே இருக்கிறது பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாரும் வந்து பொய் சொல்ல முடியாது பொய் சொன்னாலும் ஏத்துக்க மாட்டோம் ஆனா திமுக அவனுடைய அஸ்திவாரம் என்பதே சரித்திரத்தை மாற்றி எழுதி திருத்தி எழுதி அதிலே புதிதாக அவர்களுடைய சரித்திரத்தை கொண்டு வந்து தமிழகத்திற்கு சமூக நீதி நாங்கள் தான் கொடுத்தோம் கோயில நாங்க தான் திறந்து விட்டோம் நாங்க தான் தமிழகத்துக்கு எல்லாம் செய்தோம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருந்து ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது திமுகவினுடைய ஒரு முகம் திமுகவினுடைய இரண்டாவது முகம் ஒரு முகம் என்பது சரித்திரத்தை மாற்றி எழுவது சரித்திரத்தை திருத்தி எழுதுறது திமுகவினுடைய இரண்டாவது முகம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு மெட்ராஸ் நம்முடைய தலைநகரம் சென்னை முன்னூத்தி எண்பத்தி நான்கு வருஷம் ஆயிருச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஆனா நமக்கு தெரியும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அங்கே மெட்ராஸ பட்டினம் என்கின்ற ஒரு கிராமம் இருந்துச்சு அதை ஒரு ஆங்கிலேயன் முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து சிறிய ஒரு பகுதி விலைக்கு வாங்கி அங்கே புனித ஜார்ஜ் கோட்டையை கட்டிய பிறகு அது மெட்ராஸாக மாறியது இன்னைக்கு திமுகவனுடைய சரித்திரம் என்பது ஆங்கிலேயர்கள் எங்கெல்லாம் வந்து சென்றார்களோ அதிலிருந்து திமுகவனுடைய சரித்திரம் ஆரம்பிக்கிறது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த மண்ணினுடைய மைந்தர்கள் செய்தது திமுகவுக்கு சரித்திரம் இல்லை சான்று இல்லை முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்பு பிரான்சிஸ் டே என்கின்ற ஆங்கிலேயன் வந்து ஒரு மன்னன்கிட்ட இருந்து ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி சென்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையை கட்டியில் இருந்துதான் தமிழகத்தினுடைய மெட்ராஸ் சரித்திரம் ஆரம்பித்திருக்குன்னு இப்ப முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலாவது வருஷத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க திமுகவனுடைய இரண்டாவது முகம் இரண்டாவது முகம் என்னன்னா சரித்திரம் என்பது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இருந்து தான் ஆரம்பிச்சது அதற்கு முன்னாடி சரித்திரம் இல்லை அப்படின்னா இங்க பாண்டிய மண்ணை இல்லை தென்காசி கோயில காசி விஸ்வநாதர் இல்லை தென்காசிக்கு என்கின்ற சரித்திரம் இல்லை தென்காசிக்கும் காசிக்கும் தொடர்பு இல்லை என்பது திமுகவனுடைய இரண்டாவது முகமாக எழுபது ஆண்டுகளாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் திமுகவனுடைய மூன்றாவது முகம் அவங்களா பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி மாட்டிக்கிட்டாலும் கூட ஒரு ஆயிரம் பொய்யை சொல்லி ஒரு கல்யாணம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம பழமொழி திமுகவை பொறுத்தவரை ஒரு லட்சம் பொய்யை சொல்லி ஆட்சிக்கு வரலாம் என்பது 
திமுக அவனுடைய பலமை அதை உறுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தமிழகத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான தவறு எல்லாத்திலையும் திமுக இருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தவறை எல்லாம் மறைத்து அது உண்மை என்று நம்மை நம்ப வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னுல பெரியார் சொல்றாரு வெள்ளையனே இந்தியா விட்டு போகாத எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்காத நீ சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு இல்லையா விட்டு போயிட்டீனா இந்த நாட்டை ஆள்றக்கு எங்களுக்கு தகுதி இல்லை இந்தியர்களால ஒரு குண்டூசி கூட செய்ய முடியாது எங்களால் ஒரு தீப்பெட்டி செய்ய முடியாது அதனால் வெள்ளையனே இந்தியா விட்டு போகாது ஒருவேளை இந்தியா விட்டு போக வேண்டும் என்றால் லண்டனில் இருந்து இந்தியாவை ஆட்சி செய் சொன்னது யாரு பெரியார் ஆனா இன்னைக்கு திமுக கரம் பேசுறதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இவ மலையிலையும் குளிர்லையும் நின்று தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்தியாவுக்கும் சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தது போல பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நம்முடைய சட்டப்பேரவை குழு தலைவர் நாம் அன்பாக அழைக்கக்கூடிய நம்முடைய பண்ணையார் என்ன நயனார் ராகேந்திரன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் உங்கள் அனைவர் சார்பாக அன்னனையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருகின்ற வரவேற்கின்றேன் திமுக அவனுடைய பொய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணுல இந்தியா பட்டது கோயில் திறப்பு வைத்தியநாதர் ஐயர் போயிருப்பாரு கோயிலை திறந்திருப்பாரு எல்லா விதமான சமுதாயத்தை சார்ந்த சகோதரி சகோதரிகள் அனுப்பியிருப்பார் ஆனா திமுகவை பொறுத்தவரை அது பெரியார் என்கின்ற மனிதன் பிறந்ததில் இருந்துதான் சரித்திரம் ஆரம்பிப்பதாக சொல்லுவார் ஏன் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தமிழகத்திலே ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் திமுக அவருடைய பொய்ய பாருங்க இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல காங்கிரஸ் ஆட்சி ஜல்லிக்கட்டு என்பது காட்டு மிராண்டி விளையாட்டு அதை தடை செய்ய பேட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் தடை பண்ணுச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஆறு ஆண்டுகள் கழிச்சு தமிழகத்தில் நம்முடைய இளைஞர்கள் பெரியவர்கள் ஜல்லிக்கட்டு வேண்டும் என்று போராட்டத்தை ஆரம்பித்த பிறகு தடை செய்வதற்கு காரணமாக இருந்த திமுக அதை பிஜேபி தடை செய்தது போல இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஒரு மாயத்தை ஏற்படுத்தினாங்க போய் அது எப்படி உண்மையா மாத்திராங்க பாருங்க ஆனா ஜல்லிக்கட்டு கட்டை கொண்டு வந்து இன்று தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டை நாம் விளையாண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அதற்கு காரணம் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எப்படி ஒரு பொய் அந்த பொய்யை கட்டமைச்சு அதை மீடியா வச்சு அந்த பொய்யை உண்மை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் திரண்டான் திமுகவனுடைய மூன்றாவது முகம் நீட் எடுத்துக்கலாம் திமுக தொடர்ச்சியாக நீட் என்பது தமிழகத்திற்கு வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றார் நீட்டை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியா நீட்டை கொண்டு வந்தது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்து இந்தியால நீட் அமலுக்கு வருது இரண்டாயிரத்தி பத்து இருபத்தி ஒன்னு டிசம்பர் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆப் இந்தியா நீட் கொண்டு வர்றாங்க அப்ப அமைச்சரா யார் இருந்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சுகாதாரத்துறையினுடைய இணையமைச்சராக இருந்து நீட்டு வர வேண்டும் என்று கையெழுத்து போட்டது காந்தி செல்வன் காந்தி செல்வன் யாருன்னா திமுக அவனுடைய நாமக்கல் எம்பி இரண்டாயிரத்தி பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்து நவம்பர் இருபத்தி ஒண்ணுல நீட்டு வேண்டும் என்று கையெழுத்து போட்டு அதை கொண்டு வந்தது திமுக அது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சுப்ரீம் கோர்ட்ல தடை செய்யப்பட்ட பொழுது அதை எதிர்த்து காங்கிரஸ் போறாங்க நீட் இந்தியாவுக்கு வேண்டும் அதை தடை செய்யக்கூடாது எல்லா விதமான கொளறுபடிகளை ஏற்றி அதை வைத்து அரசியல் செஞ்சு அவங்க வச்சிருக்கிற ரெண்டு டிவியை வச்சு மாத்தி மாத்தி நியூஸ் போட்டு அதுல குழந்தைகள் தற்கொலை செஞ்சு தற்கொலை செய்யப்பட்ட குழந்தைகளை வைத்து அரசியல் செஞ்சு குழந்தைகளுடைய சடலங்களை வைத்து ஓட்ட வாங்கி இன்னைக்கு திமுக எங்க இருக்குன்னு பாருங்க நீட்டை கொண்டு வந்தது திமுக காங்கிரஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று தடை செய்ய பொழுது அதை எதிர்த்து போனது சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பீல் காங்கிரஸ் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் எல்லாம் நீட்டு வேண்டும் என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போன பொழுது அதற்கு ஆஜராகி வாதாடியது சிதம்பரம் அவருடைய துணைவியார் நளினி சிதம்பரம் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல வெற்றி பெற்று நீட்டு வந்துச்சு நாம் செய்த சாதனை என்னன்னா நம்முடைய தேசிய தலைவர் நட்டா அவர்கள் இந்தியாவுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சொன்னாரு அரசு குழந்தைகளுக்கு ஏழு சதவீதம் உள்ளதுக்கீடு கொடுங்க சொன்னது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜே பி நட்டா இரண்டாவது பிரதமர் மோடி அவர்கள் நீட்டினுடைய சிலபஸ் எல்லாமே மாத்துங்க 
தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டத்திலையும் மருத்துவக் கல்லூரி கொடுக்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை எத்தனை மருத்துவ சீட் இருந்ததோ இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினான்கில் இருந்து ஒன்பது வருஷத்துல இரட்டிப்பு செய்திருக்கின்றோம் நாற்பத்தி நான்காயிரம் சீட் இருந்துச்சு இப்ப நாற்பத்தி ஆறாயிரம் சீட் பார்த்த இடத்துல எல்லாம் மருத்துவக் கல்லூரி பார்த்த இடத்துல எல்லாம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பார்க்கிற இடத்துல எல்லாம் ஏழை மாணவன் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு நீட்டு மூலமா போறாங்க சாதாரண பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரி நீட்டு பரீட்சையில பாஸ் ஆகி அரசு மருத்துவமனை போறாங்க திமுகவனுடைய பித்தலாட்டத்தை சொல்வதற்காக சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல கொண்டு வந்தது நீங்க அப்பீலுக்கு போனது காங்கிரஸ் அதற்கு லாயர் நல்லி சிதம்பரம் ஆனா நீட்டை சரி செஞ்சு இத்தனை மருத்துவக் கல்லூரி கொடுத்து எல்லா குழந்தைகளும் மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பது பாரதிய ஜனதா கட்சி நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதனாலதான் திமுகவை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் ஏமாந்தீங்கன்னா மாட்டினுடைய கொம்பை கொண்டு வந்து காட்டி காம்பில் இருந்து பால் வரும் என்று ஏமாற்றி விடுவார் இந்த மூன்று முகத்தையும் இந்த மூன்று முகத்தையும் உடைக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டனுக்கு இருக்கிறது தலைவர்களுக்கு இருக்கு சரித்திரத்தை மாற்றி எழுவது சரித்திரம் என்பது ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலிருந்து ஆரம்பித்தது மூன்றாவது ஒரு பொய்யை சொல்லி மாட்டிக்கொண்ட பிறகு திரும்ப திரும்ப சொல்லி அதை உண்மை என்று நம்ப வைப்பது இந்த மூன்றும் தான் திமுகவை அரசியல் களத்திலே வைத்திருக்கிறது இதை தாண்டி திமுக எந்த விதமான அரசியல் களமும் இல்ல இப்ப திமுகவனுடைய புது காமெடிய பாருங்க இந்த மாசம் இந்த மாசம் மார்ச் மாசம் தமிழகத்தில் பதினைந்து இடத்துல மாடல் பள்ளி ஆரம்பிச்சாங்க மாடல் பள்ளி பதினஞ்சு இடத்துல ஒரு பள்ளியில இருநூத்தி ஐம்பது குழந்தைங்க படிக்கலாம் டெல்லியில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆரம்பித்த பள்ளியை பார்த்து நம்முடைய முதலமைச்சர் ஆரம்பிக்கிறார் அரசு மாணவன் அரசு பள்ளியில ஒன்பதாம் கிளாஸ் படிச்சு முடிச்ச பிறகு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி மாடல் பள்ளியில் அந்த பையனுக்கு சீட்டு கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு இடத்துல இருநூத்தி ஐம்பது சீட்டு அந்த பையனோ பொண்ணோ அரசு பள்ளியில் இருந்து மாடல் பள்ளிக்கு சென்று அங்க படிக்கலாம் இது அரசு பள்ளி தான் அங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக சலுகைகள் இருக்கும் பெசிலிட்டி இருக்கும் ரூமு அதற்கான எல்லா சௌலபியும் இருக்கும் இது மாடல் பள்ளி பத்திரிகை நண்பர் தமிழ்நாட்டினுடைய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை கேட்கிறாங்க அண்ணே நீங்க மாடல் பள்ளிக்கு என்ட்ரன்ஸ் நடத்துறீங்க மாடல் பள்ளிக்கு என்ட்ரன்ஸ் நடத்தி அரசு பள்ளி மாணவர்களை அங்க விடுறீங்க இதுவும் நீட் மாதிரி தானே நீட்ல என்ட்ரன்ஸ் எழுதி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போற மாதிரி தானே தமிழ்நாடு அரசு நீங்களே மாடல் பள்ளி கொண்டு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைக்கிறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அன்பில் பொய்யாமலி சொன்னாரு தமிழகத்திலே அந்த மாதிரி நாங்க என்ட்ரன்ஸ் நடத்த விடவே மாட்டோம் அவர் சொன்னது மார்ச் ஏழாம் தேதி என்ட்ரன்ஸ் நடக்கும் தமிழக அரசு சொன்னது மார்ச் ரெண்டாம் தேதி மார்ச் பதிமூணாம் தேதி உதயநிதி ஸ்டாலின் போய் கேட்கிறாங்க அண்ணே நீட் வேண்டாங்கிறீங்க ஆனா மாடல் பள்ளிக்கு என்ட்ரன்ஸ் வேணுங்கிறீங்க அது சரியான் உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து முழிக்கிறார் அந்த மாதிரி நடக்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரட் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் சொல்றேன் மார்ச் நாலாம் தேதியே தமிழகத்தில் அந்த என்ட்ரன்ஸ் நடத்தி முடிச்சாச்சு அது அமைச்சருக்கும் தெரியல உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் தெரியல அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மார்ச் நான்காம் தேதியே மாடல் பள்ளிக்கான என்ட்ரன்ஸ் எழுதி நடந்துகிட்டு இருக்கு நாலாம் தேதி என்ட்ரன்ஸ் முடித்த பிறகு ஏழாம் தேதி பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் சொல்றாரு என்ட்ரன்ஸ் நடக்காது உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிமூணாம் தேதி சொல்றாரு அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இது திமுகவனுடைய ஒரு பித்தலாட்டத்தனம் ஒரு பித்தலாட்டத்தனம் அதாவது நீட் வேண்டாம் நீட் பரீட்சை வேண்டாம் நீட் பரீட்சை வச்சிங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் சீட் மெடிக்கல் சீட் கிடைக்காதுன்னு சொல்ற திமுக தமிழகத்தில் பத்தாம் கிளாஸுக்கு மட்டும் பதினஞ்சு இடத்துல மாடல் ஸ்கூலை உருவாக்கி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஒன்பதாம் கிளாஸ்ல பரீட்சை எழுத வச்சு ஒரு பள்ளிக்கு இருநூத்தி ஐம்பது மாணவர்களை தனியா பிரிச்சு அவங்களுக்கு மட்டும் கோச்சிங் கொடுத்து அந்த குழந்தைகள் மருத்துவராக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க அப்ப உங்களுக்கு மாடல் பள்ளி வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு நீட்டு வேண்டும் உங்களுக்கு மாடல் பள்ளி பதினஞ்சு வேணும்னா 
தமிழகத்தில் எங்களுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது இடத்துல மருத்துவ கல்லூரி வேண்டும் உங்களுக்கு மாடவ பள்ளியில இருநூத்தி ஐம்பது குழந்தைக போய் படிக்கணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு நீட்டு மூலமாக ஒரு ஒரு மருத்துவ கல்லூரியில நூத்தி ஐம்பது தமிழ் குழந்தைக படிக்க இதாங்க இத நீங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டா திமுக ஒரு முகத்தை வெங்காயத்தை போல உரித்து எடுத்து வீசணும் அடுத்து அடுத்து தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் இல்ல பாராளுமன்றத்தில் திமுக எம்பி பேசுறாங்க ஐயா தமிழகத்துக்கு வேகமா எய்ம்ஸ் கொடுங்க நீங்க எய்ம்ஸ் சொல்லி இத்தனை நாளாச்சு எய்ம்ஸ் காணான் அதாவது நம்முடைய அமைச்சர் பதில் சொல்றார் அண்ணே தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் ஆரம்பிச்சு நூத்தி ஐம்பது குழந்தைங்களுக்கு அட்மிஷன் போட்டு அந்த நூத்தி ஐம்பது குழந்தைங்களும் இன்னைக்கு ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது உங்களுக்கு தெரியுமா எய்ம்ஸ் குழந்தை எய்ம்ஸுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா அதற்கான உள்கட்டமைப்பு இல்லை அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு மார்ச் மாசம் முழுமையாக எய்ம்ஸ் கட்டப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அதற்கு முன்பு வரும் கட்டி முடித்த பிறகு அது வரப்போகுது இந்த எய்ம்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு அம்சம் நம்ம எய்ம்ஸுக்கு இருக்கு ஜப்பான் அரசோடு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டு ஜப்பான் அரசு கிட்ட இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி பணத்தை வாங்கி அதை இருபது ஆண்டு காலம் வட்டி இல்லா கடனா வாங்கி அந்த பணத்தை போட்டு மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டப்படுகிறது இந்தியாவில் வேற இடத்துல எய்ம்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் இருநூறு கோடி நானூறு கோடி அறுநூறு கோடி அளவில் சிறிதாக கட்டப்பட்ட எய்ம்ஸ் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இந்த பகுதியில் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவமனை டெல்லி அளவுக்கு தென் தமிழகத்திற்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த எய்ம்ஸ் என்பது மற்ற எய்ம்ஸ் வரும் எய்ம்ஸ் மண்டியோ வேற வேற எய்ம்ஸ் இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸ் விட இது மூன்று மடங்கு அதிகமாக பெசிலிட்டி இருக்கக்கூடிய எய்ம்ஸ் எங்க பெண்களுக்கு நாங்க அதுவும் நாங்கள் பார்த்து கண்டெடுத்த பெண்களுக்கு மட்டும் ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பேன் பட்ஜெட்ல சொல்றேன் ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கி இருக்கு ஏழாயிரம் கோடி ஒதுக்கி இருக்கு சந்தோஷம் அதை பத்தி நம்ம பேசுவோம் இந்த வருஷம் சாராய வித்ததில் இருந்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் காசு வந்திருக்கு நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி அடுத்த வருஷம் ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி வருவதாக அந்த பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்ல சொல்லியிருக்கு சாராய வித்து வந்த நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடியில ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடிய மத்திய அரசு கடனா கொடுத்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் கட்டி முடிச்சிடலாம் அது எதற்காக ஜப்பான் போய் அவங்க ஒப்பந்தம் போட்டு அவங்க கை கட்டி நின்று இருபது ஆண்டுகள் வட்டி இல்லா கடனா கொண்டு வந்து உங்களை பொறுத்தவரை எய்ம்ஸ் வரக்கூடாது என்பதற்காக அந்த ஒரு செங்கலை திருடிட்டு செங்கல் திடன் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றார் அதனால் உண்மையாலுமே முதலமைச்சருக்கு எய்ம்ஸ் வரும்னா நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் எய்ம்ஸ் இப்படித்தான் வரும் இந்த மாதிரி வரும் இந்த நாளில் வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு மார்ச்சில் வரும் அதற்கு முன்பு வர வேண்டும் என்று நினைத்தால் அந்த சாராய பண நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடியில் ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி மக்கள் பயன்பாட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட பெரிதாக எய்ம்ஸ் கட்டிடலாம் இல்லை ஆச்சரியம் என்னன்னா ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி பாரதிய ஜனதா கட்சி திமுக அமைச்சர்களுடைய சொத்து பட்டியல விடப்போறோம் சொத்து பட்டியல் எம்எல்ஏக்களுடைய சொத்து பட்டியல் இதில் நீங்க ஆச்சரியமா பார்ப்பீங்க ஆச்சரியமா என்ன பார்ப்பீங்கன்னா நம் விடப்போகின்ற சொத்து பட்டியல் மொத்தமாக இருபத்தி ஏழு திமுக புள்ளிகள் அவர்களுடைய சொத்து மட்டுமே ரெண்டு லட்சத்து இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் முக்கியம் இருபத்தி ஏழு பேர் தான் தமிழகத்தினுடைய மொத்த வருமானத்தினுடைய பத்து சதவீதம் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழு புள்ளி கையில் இருக்கு அந்த இருபத்தி ஏழு சில பேர் அமைச்சர் சில பேர் மந்திரி சில பேர் முன்னாள் மந்திரி சில பேர் எம்எல்ஏ ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி தமிழகத்தினுடைய ஜிடிபி எக்கானமி என்பது இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடி பத்து சதவீதம் இருபத்தி ஏழு பேர் வச்சிருக்கான் அவன் செஞ்ச ஒரே சாதனை என்னன்னா உதயசூரியன் சின்னத்துல ஒரு தேர்தலை ஜெயிச்சிருக்கான் தேர்தலை ஜெயிச்ச பிறகு சொத்த சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் எல்லா பக்கமும் போர்ட்டு போட்டிருக்கான் போர்ட்டு வாங்கி துபாயில கம்பெனி நடத்துறான் கர்நாடகா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய 
ஒரு டூ வீலர் ஷோரூமா ஒருத்த வச்சிருக்கா ஒருத்த ஆப்பிரிக்கால டிஸ்னரி கம்பெனி நடத்துறா ஒருத்த லண்டன்ல மூணு கம்பெனி அவன் ஒய்ஃப் பேர்ல பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கா எல்லாம் வரும் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் புத்தாண்டு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி ஒரு மாபெரும் திருவிழாவாக ஊழலுக்கு எதிரான திருவிழாவாக இந்த ஆண்டு எடுத்து போகிறது அன்னைக்கு கச்சேரி இருக்கு அன்னை கச்சேரி இருக்கு அன்னைக்கு குறிப்பாக ஒத்த செல் ஒத்த செங்கல் திடனுக்கு அன்னைக்கு இருக்கிறது கச்சேரி அன்னைக்கு இருக்கு அரசியல் புரட்சி ஏற்படும் மக்கள் பேசுவாங்க டீ கடையில பேசுவாங்க ஆடு மேய்க்கிறவங்க பேசுவாங்க பூ இருக்கிற அம்மா பேசுவாங்க பஸ்ல இருக்கிற கண்டக்டர் பேசுவாங்க ரோட்டில் யார் நடந்து போனாரோ அது எப்படி இருபத்தி ஏழு பேர்த்துக்கு ரெண்டு லட்சத்து இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி எப்படி அடுக்காணி வந்துச்சு எப்படி குப்புசாமி வந்துச்சு எப்படி சுப்பிரமணியம் வந்துச்சு எப்படி என வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அரசியல் உங்களுக்கு இருக்கு திமுக காரர்கள் எதற்காக இதை சொல்லுகின்ற என்ற நண்பர்களே இவர்களை உரித்து எடுக்க வேண்டிய காலம் நமக்கு வந்துருச்சு உரிச்சு எடுத்தார் வெங்காயத்தை உரிப்பது போல பொய்களை இந்த மாடல் ஸ்கூல் நீட்டு ஜல்லிக்கட்டு ராஜராஜ சோழன் ஒன்னொன்னு உத்து பாருங்க அனைத்தும் பொய்களை வைத்து ஒரு கட்சியை கட்டமைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருந்து அரசியலே இருந்து ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவங்களை இப்ப விட்டோம் அப்படின்னா தமிழகத்தை பொறுத்தவரை எப்பொழுதும் யாருக்கும் இங்க விமோசனம் கிடைக்க போவதில்லை சகோதர சகோதரிகளை அதெல்லாம் தாண்டி இப்ப தமிழகத்துல பட்ஜெட் போட்டிருக்காங்க இவங்க சொல்றாங்க எல்லாருமே நம்முடைய தாய்மொழியை படிக்க வேண்டும் தாய்மொழியை படித்து நாம் எல்லோருமே அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் உண்மையாலுமே தாய்மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன இந்தியாவில் ஒரே ஒரு மனிதர் நரேந்திர மோடி புதிய கல்விக் கொள்கையில் சொல்லியிருக்கார் ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து ஆறாம் கிளாஸ் வரைக்கும் புதிய கல்விக் கொள்கையில் எல்லோருமே தாய்மொழியில தான் படிக்கணும் தமிழ் மொழியில படிங்க இன்னைக்கு பட்ஜெட்டு பி டி ஆர் அண்ணன் ஒரு மொழி பேசினார் அது என்ன மொழி என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு ஐயன் திருவள்ளுவர் அவர்கள் வர வேண்டும் அவர்கள் கண்டுபிடிச்ச பிறகு கலைஞர் கருணாநிதி அவங்க வந்து சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் இதாண்டா தமிழ் அதுல அவர் சொன்னதுல நமக்கு சில விஷயம் கொஞ்சம் புரிஞ்சது பெண்களுக்கு செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதியில் இருந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சரி நல்லது நீங்க சொன்னீங்க கொடுக்கணும் ஆனா எல்லா பெண்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் இதற்கு முன்னாடி சொன்னாரு இதற்கு முன்னாடி நிதியமைச்சர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் ஒரு முன்னாடி குடும்ப தலைவி யாருங்கிறத ஆராய போறோம் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி நமக்கு பிரச்சனை இல்ல ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு தலைவி ஒரு ரேஷன் கார்டுக்கு ஒரு அம்மா ஒரு தங்கை ஒரு சகோதரி பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் அத ஒரு வருஷமா ஆராய்ந்து இன்ன குடும்ப தலைவி யாருன்னு சொல்ல முடியல இப்ப ரெண்டாவது பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருக்காரு எந்த பெண்களுக்கு கொடுப்போம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படி சரி நீங்க தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்து இன்னைக்கு இருபத்தி நாலு மாசம் ஆச்சு செப்டம்பர் வந்தா இருபத்தி எட்டு மாசம் ஆக போற இருபத்தெட்டு மாசத்துக்கு மாசத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கணக்கு போட்டு இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் இது நீ கொடுக்கணும் உங்க அப்பனா கொடுப்பான் தேர்தல் வாக்குறுதியில சொன்னது நீ தேர்தல் வாக்குறுதியில எழுத்து பூர்வமாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அனைத்து குடும்ப தலைவர்களுக்கும் அப்படின்னா ரெண்டே கால் கோடி ரேஷன் கார்டுக்கு ரெண்டு லட்சத்து ரெண்டு கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரேஷன் கார்டு அந்த ரேஷன் கார்டுல இருக்கிற குடும்ப தலைவி அவங்களுக்கு மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் இருபத்தி எட்டு மாசம் இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் செப்டம்பர் மாசம் இருபத்தி ஒன்பதாவது மாசம் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கொடுக்கும் எப்படிப்பட்ட இது நம்ம கேள்வி கேட்காம விட்டா இவன் உள்ளூர்லயே மொட்டையை போட்டுட்டு திருப்பதி போய் மொட்டை ஓட்ட வந்தாமா அதனால எந்த காரணத்திற்கும் கூட நம்முடைய நிதியமைச்சரை முட்டை விட்டாரு நிதியமைச்சரை 
எந்த காரணத்திற்கும் நாம் விடக்கூடாது இதையெல்லாம் தாண்டி இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு நேத்து 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 நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு பார்த்தோம் நம்ம காங்கிரசனுடைய தலைவர் அன்ன கே எஸ் அழகிரி ரயில்வே தண்டவாளத்தில் நின்று இருந்தார் எனக்கு கூட ஒரு சந்தேகம் ஏன்னா அந்த திமுக காரங்களும் காங்கிரஸ் காரனும் பல்லே கில்லாடி எந்த தண்டவாளத்தில் ட்ரெயின் வராதுன்னு அங்கதான் போய் படுப்பான் அது இவங்க ரத்தத்திலேயே இருக்கு நேத்து காங்கிரஸ் தலைவர் அழகிரி அவர்கள் சத்தியமா சொல்றேன் அவரு கூட மூணு பேரு ரயில நிறுத்தருக்கு போனாங்க மூணு பேர் ரயில் நிறுத்தருக்கு எதுக்கியா ரயில நிறுத்துறீங்கன்னா ராகுல் காந்திக்கு ரெண்டு வருஷம் தண்டனை கொடுத்துட்டாங்க நான் நிறுத்த போறேன் ஏயா காங்கிரஸ் கை சின்னத்துக்கு அஞ்சு பேரில் இருக்கு நீ நாலு பேர் வந்திருக்கிறேன் கை சின்னத்தில் இருக்கிற அஞ்சு பேர் இல்லாம நாலு பேர் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக வந்து தண்டவாளத்தை நிறுத்தணும் உன்னால ஒரு எரும மாட்ட கூட நிறுத்த முடியாது நீ ரயில் எங்க நிறுத்த போற கேட்டா இப்படிதான் என் தமிழக அரசியல் தமிழக அரசியல் இப்படித்தான் 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 கதர் சட்டையை போட்டுக்கிட்டு கதர் வேட்டியை கட்டிக்கிட்டு காலங்காத்தால் ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு நான் நேர்மையானவன் நல்லவன் ராகுல் காந்திக்கு எதற்காக தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கர்நாடகால பேசுறார் இந்த மோடின்னு பேர் இருந்தாவே அவங்க எல்லாம் திரடம் அப்படின்னு மோடிங்கிறது ஒரு சமுதாயம் அந்த சமுதாயம் வைக்கக்கூடிய பேர் மோடி குஜராத்ல உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஹரியானால எல்லா இடத்திலையும் மக்கள் வசிக்கிறாங்க அந்த பெயர் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் சூரத்தில் போய் கேஸ் போடுறார் நானும் மோடிங்கிற பேர் வச்சிருக்கேன் ராகுல் காந்தி அவர்கள் மோடின்னு பேர் வச்சவன்லாம் திருடங்கிறாரு என் மனசு புண்பட்டிருக்குன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கேஸ் போடுறாரு நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து தீர்ப்பு வருது உனக்கு ரெண்டு வருஷம் கஞ்சி குடிச்சாதான் சரியாக வேண்டிய போய் ரெண்டு வருஷம் உள்ள போயிட்டு வாங்க இன்னைக்கு காலையில பாராளுமன்றத்தினுடைய ஸ்பீக்கர் அவர் ராகுல் காந்தி வைக்கக்கூடிய வயநாடு எம்பி பொறுப்பு செல்லாது செல்லாதுன்ட்டார் அப்பனா மறுபடியும் வயநாட்டில் ஒரு தேர்தல் நடக்கும் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுப்படி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல யாருக்கு சிறை தண்டனை இருக்கோ அவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதியாக நீடிப்பதற்கு தகுதியை இழக்கின்றார்கள் இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் ஒன்பது எம்பி போயிருக்கு நான்கு எம்எல்ஏ பதிமூன்று பேர்த்துக்கு இது மூலமா தகுதி நீக்கம் ஆயிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள் உத்தரப்பிரதேச பீகார் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்க மட்டும் புதுசா இன்னைக்கு காலையில இருந்து பிரச்சனை பண்றாங்க அது எப்படி ராகுல் காந்தியை தகுதி நீக்கம் பண்ணலாம் நேத்துதான் மூணு பேர் வந்து அசிங்கப்பட்டீங்க இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து அடுத்த ஆரோப்ளைன் நிறுத்த போறியா கீழே இருந்து கூச்சங்க நிறுத்த போறேன் காங்கிரசனுடைய காங்கிரசனுடைய நிலைமை அப்படி இருக்கு காங்கிரசனுடைய நிலைமை இவி கே எஸ் இளங்கோவன் என்ன ஜெயிச்சு நாம சொன்னோம் நாம சொன்னோம் நாம என்ன சொன்னோம் இங்க பாருங்க எலெக்ஷன்ல நீ பொய் சொல்லி ஜெயிச்சிட்டீங்க பணம் கொடுத்து ஜெயிச்சீங்க தவறு ஆனாலும் ஜெயிச்சீங்க மக்களுக்கு சொன்னதெல்லாம் செய்யுங்கன்னா முதல் நாள் எம் சாரதா ஏன் கடலா இருக்கேன்னு இவங்கள எல்லாம் திராவிட மாடல் அரசு சத்தியமா கேட்கிற சத்தியமா கேட்கிற ஐம்பது ஆண்டுகள் அரசியல் பாரம்பரியம் பெரியாருடைய குடும்பம் சமூக நீதி எல்லார்த்தையும் காப்பாத்துறோம் நாங்கதான் அந்த குடும்பத்தில் வந்த இவி கே சிலங்கோவன் ஒரு சகோதரியை பார்த்து என்னம்மா வர வர கலராயிட்டே இருக்கிற அப்படி அந்த அம்மா பாட்டுக்கு சைட்ல ஒரு துண்டை வச்சு நின்று இருக்கிறாங்க இவரே புடுங்கி சால்வையை போட்டுக்கிறார் பத்து பேர் கையில சால்வை வச்சு நின்று பார்த்திருப்பீங்க அந்த டிவியில் இதுதான் காங்கிரஸ் இன்றைய நிலைமை ஐயோ பரிதாபம் ஐசியூல இருக்கிறாங்க ஆக்சிஜன் போயிட்டு இருக்கு அது எப்ப அந்த ஆக்சிஜன் நிறுத்தப்படும் என்று காங்கிரஸ் ஒரு பக்கம் திமுக உங்க நண்பர் கேட்கிறார் படிக்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு லேப்டாப்பை நிறுத்தியாச்சு லேப்டாப் இப்ப இல்லை மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் இல்லை ஆனா லேப்டாப் நிறுத்தப்பட்ட காசுல ஒரு பேனா சிலையை வைக்கணும் எதுக்கு வைக்கணும் எதுக்கு வைக்கணும் தெரியாம கேட்கிற எதுக்கு வைக்கணும் அது கடல்ல வைக்கணும் ஏன்னா கடல்ல நாம எதை போய் கரைப்போம் அஸ்திய கரைப்போம் அவர்கள் இறைவனோடு சேர்ந்து விட்டார்கள் என்று இறைவனோடு அனுப்பி வைக்கின்றோம் பஞ்சபூதங்களோடு ஐக்கியமாகின்றார் கடல் அப்படித்தான் வைப்போம் 
இவங்க இவங்க அஸ்தி இப்பவே கிடைக்கணும்னு கடலை கிளம்பி போனா நாங்க எப்படி தடுக்க முடியும் நீ கடலை கிளம்பி போற பேனா வைக்கிறேன் அதனால் எப்பொழுது திமுக பேனா சிலைய வைக்கிறாங்களோ ஏழை மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்காம வயிற்றுல அடிச்சு பிடுங்கி அந்த காசுல ஒரு பேனாவை வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்களோ அன்னைக்கே திமுக அழி ஆரம்பித்து விட்டது என்கின்ற அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் சகோதர சகோதரிகள் அதெல்லாம் தாண்டி பாருங்க இந்த பட்ஜெட்ல இன்னொன்று ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு கூவத்தை சுத்தம் பண்றதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஐயோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல தான் சுத்தம் பண்ணீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கூவம் சுத்தம் பண்ணாங்க அப்ப ஒரு கமிட்டி கூவம் சுத்தம் அடைஞ்சுதான் பார்க்க வந்தாங்க கலைஞர் என்ன சொன்னாருன்னா சுத்தம் ஆயிருச்சு ஆனா நீங்க யாரும் போய் பார்க்காதீங்கனார் கலைஞர்கிட்ட கேட்டாங்க ஏன்னா பார்க்க வேண்டாம் ஐயோ முதலைகள் இருக்கிறது கடித்து வைத்து விடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கூவம் சுத்தம் பண்ணது இன்னைக்கு பையன் இன்னும் ஒரு படி போறார் ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து இன்னைக்கு திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நானும் கூவத்தை சுத்தம் பண்றேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி என்ற இந்த பட்ஜெட் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா திருட்டு தன அங்கங்க இருக்கும் நம்ம கரெக்டா படிக்கணும் கரெக்டா கண்ணாடியை போட்டு லைன் பை லைன் படிச்சீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன இரண்டாவது திருட்டு தன அங்கங்க ஒளிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் கண்டுபிடித்து மக்கள் மன்றத்தில் வைக்கணும் எத்தனை முறை கூவத்தை சுத்தம் பண்ணுவீங்க அப்ப வராத முதலைகள் இப்ப மறுபடியும் வந்து சுத்தம் பண்ணதை யாரு போய் பார்ப்பாங்க ஆச்சரியம் காமராஜர் ஐயா சுவிட்சர்லாண்ட் எல்லாம் போய் சுத்தி எல்லா வீட்டு பத்திரத்தை கொண்டு வந்து தமிழக மக்கள் முன்னாடி வச்சு ஐயோ எனக்கு சுவிட்சர்லாண்ட்ல வீடு இல்லைன்னு காமராஜர் ஐயா சொல்லணுமா அதான் திமுக ஸ்டைல் அவர்களை யாராச்சும் எதிர்த்தா ஒரு அவதூர பரப்பேர் யோ என்ன அப்படி சொல்றா இது இல்லைன்னு நீ ப்ரூவ் பண்ண அப்படி ஏன்னா உங்ககிட்ட ஆட்சி இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு எண்பதாயிரம் போலீஸ்காரங்க இருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லா துறையும் நீ வச்சுக்கிட்டு நீ என்னைய போய் ப்ரூவ் பண்ணா எங்கிருந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அதான் தமிழகத்துல பூசா நடந்துகிட்டு இருக்கு அண்ணாமலை இப்படி அண்ணாமலை அப்படின்னு அடுத்து அண்டார்டிகால ரிசார்ட் வாங்கினார்னு வரும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் டைமண்ட் மைன் வச்சிருக்காருன்னு வரும் இன்னும் கொஞ்சம் ஏமாந்தீங்கன்னா வானத்தில் கோட்டை கட்டி அங்கே வாழ்றாருன்னு வரும் இது திமுக அந்த எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய அந்த அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்திருக்கின்றார்கள் சகோதர சகோதரிகளே அதனால் நாம் ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று போலி திரையும் உடை தெரிய வேண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை மக்கள் மன்றத்திலே வைக்க வேண்டும் சுத்தமான அரசியலுக்கு வித்திட வேண்டும் சுத்தமான அரசியல் என்பது மக்களுக்கு புரியணும் திமுக காரன் பூவிக்கிற அம்மாக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா ஓட்டுக்கு காலம் பூரா நீங்க பூ விற்கணும் சொல்றான் மோடி ஐயா அதே பூ விற்கிற அக்காக்கு முத்ரா கடன் ஐயாயிரம் கொடுத்தா நீங்க ஓனர் ஆகுன்னு சொல்றான் அதான் ரெண்டு வித்தியாசம் நமக்கும் திமுகவும் இருக்கிற வித்தியாசம் இங்கதான் ஒரு இளைஞனை திமுகவை பொறுத்தவரை போஸ்ட் ஒட்டணும் திமுகவனுடைய குடும்பத்திற்கு ஊழியம் பண்ணணும் அடுத்த பட்ட இளவரசர் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு உதவி செய்யணும் மோடி ஐயாவை பொறுத்த வரைக்கும் இளைஞர்கள் தொழில் ஆரம்பிக்கணும் சொந்த கால நிக்கணும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியாவில் வளரணும் இந்தியாவினுடைய அடுத்த பெரிய மனிதர்களாக வரணும்னு மோடி ஐயா நினைக்கிறான் இன்னைக்கு நம்முடைய அரசியல் இந்த ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் மூன்று பேரை மையமாக வைத்து நாம் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் மூன்று பேர் முதல்ல யார மையமா வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சகோதரி தாய்மார் ஒரு பெண் அவர்கள் தான் நம்முடைய அரசியலுடைய மைய புள்ளி இரண்டாவது யார வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சமுதாயத்திலே பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் பட்டியலினத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் நம்முடைய இரண்டாவது தூண் மூன்றாவது யார வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இளைஞர்கள் 
நம்முடைய அரசியல் அந்த மூன்றையும் வைத்து மையமா இருக்கு இதை நாம் சரியாக புரிந்து மக்கள்கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா போதும் ஒரு ஓட்டு தவறாம நமக்கு வரும் முதல்ல பெண்கள் மோடி ஐயா வரும் பொழுது ஒரு பெண்ணுடைய நிலைமை இந்தியாவில் எப்படி இருந்துச்சு பெண்ணுடைய நிலைமை யோசிச்சுப்பார் பதினோரு கோடி வீட்டுல ஒரு கழிப்பறை இல்லை கழிப்பறை இல்லைன்னா அந்த ஊர் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு எந்திரிக்கணும் ஊரெல்லாம் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஊருக்கு ஒதுக்கு புறத்திற்கு சென்று விட்டு இயற்கை உபதையை கழித்து விட்டு எல்லாரும் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு வரணும் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி வீட்டில் எல்பிஜி இல்லை மழை காலம் வெய்ய காலத்தில் போய் விறக பொறுக்கணும் அது வீட்டுக்குள்ள ஓரத்தில் வச்சு இந்த மாதிரி தார்ப்பாய் எடுத்து போத்தி வச்சிருவாங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள நம்ம பார்ப்போம் பெண்கள்கிட்ட பெண்கள்கிட்ட ஒரு வங்கி கணக்கு இருக்காது சொத்து அவர்கள் பேரில் இருக்காது கிட்டத்தட்ட பெண்களுக்கு எந்தவித மரியாதையும் இல்லை அப்படின்னு தான் அரசியல் களத்தில் இருந்தான் மோடி ஐயா மூனை உடைச்சார் மூனை ஒரே நேரத்தில் உடைச்சார் எல்லா வீட்டுக்கும் கழிப்பறை இன்னைக்கு இந்தியாவில் பதினோரு கோடி வீட்டு இருக்கு நாம் கழிப்பறை கட்டி கொடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சம் யாரும் இயற்கை உபதவிக்கு வெளியே போகக்கூடாது உங்க கண்ணியம் டிக்னிட்டி இரண்டாவது நம்ம ஆட்சிக்கு வரும் பொழுது இந்தியாவில் அறுபத்தி நான்கு சதவீதம் எல்பிஜி சிலிண்டர் இருந்துச்சு அதாவது நூறு நூறு பேருனா அறுபத்தி நாலு பேர்கிட்ட எல்பிஜி இருந்தது சிலிண்டர் முப்பத்தாறு பேர்த்துட்ட சிலிண்டர் இல்லை இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது அறுபத்தி நான்கு சதவீதத்தில் இருந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் எல்பிஜி சிலிண்டர் மழை காலத்திற்கு பயந்து விறக பொறுக்க வேண்டாம் சுருளிய பொறுக்க வேண்டாம் ஊதுகொள்ள வச்சு ஊத வேண்டாம் அதனால டிபி வர வேண்டாம் லங்ஸ் வர வேண்டாம் இரண்டாவது நாற்பத்தி ஆறு கோடி பெண்களுக்கு முதன் முதலாக வங்கி கணக்கு எந்த பரிவர்த்தனையாக இருந்தாலும் பண வங்கி கணக்கு வந்துடும் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்புக்கு போறீங்களா இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபா கூலியா வங்கி கணக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் ஐநூறு 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 மத்திய அரசு பணம் கொடுத்தாங்க வங்கி கணக்கு வீட்டில் விவசாயி இருக்காங்க ரெண்டு ஏக்கர் கீழே நிலம் இருக்கு வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா மோடி கொடுக்கறாரு வங்கி கணக்கு எந்த பணம் மத்திய அரசு வந்தாலும் ஒரு வங்கி கணக்கு நாற்பத்தி ஆறு கோடி வங்கி கணக்கு பெண்களுடைய பெயரில் மத்திய அரசு துவக்கியிருக்கா நான்காவது மோடி ஐயா கட்டி வீடு கொடுக்கிறார் பிரதம மந்திரி இலவச வீடு எழுபத்தி எட்டு சதவீத வீடு பெண்களுடைய பெயரில் பதிவு செஞ்சிருக்கான் சொத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நான்கு சதவீத சொத்து தான் பெண்கள் பெயரில் இருக்கு இன்னைக்கு நூறு சொத்து ப்ராப்பர்டி ஆபீஸ் போனீங்கன்னா சப் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போனீங்கன்னா நூறு சொத்துல நான்கு சொத்து தான் பெண்கள் பெயரில் இருக்கு ஆனா பிரதமர் கட்டி கொடுத்திருக்க கூடிய வீட்டுல எழுபத்தி எட்டு சதவீத வீடு ஒரு பெண்ணின் பெயரில் அந்த வீடு இருக்கு இது பெண்களை மையமாக வைத்து நம்ம அரசு இன்னைக்கு சகோதரர் சொல்றாரு ஜல் ஜீவன் மிஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இன்னைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச்சில் இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னு இன்னைக்கு எத்தனை நாள் இருக்குங்கன்னா ஒரு வருஷம் ஒன்பது மாசம் இருக்கு கரெக்டா இன்னும் ஒரு வருஷம் ஒன்பது மாசம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் முப்பத்தொன்னு முடியும் பொழுது கிராமப்புறத்தில் ஒரு ஒரு வீட்டு வாசல்ல குடி தண்ணீர் பைப்பு மூலமாக உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் இது திமுக மாதிரி இல்ல திமுக மாதிரி இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல கூவம் சுத்தம் செய்தல் தொண்ணூத்தி நாலுல கூவம் சுத்தம் செய்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கூவம் சுத்தம் செய்தல் மூவாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல கூவம் சுத்தம் செய்தல் திமுக மோடியை பொறுத்தவரை சொன்ன தேதிக்கு முன்னாடியே முடிச்சு செஞ்சு காட்டுவார் இதுவரை நம்முடைய அரசு ஒன்பது வருஷத்துல ஒரு திட்டத்தை கூட சொன்ன தேதியை தாண்டி நாம் செயலாற்றவில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வீட்டு வாசலுக்கு பைப்பு மூலமாக குடி தண்ணீர் ஜல் ஜீவன் மிஷன் அது வரப்போ பெண்களை மையமாக வைத்து அடுத்து பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயம் பட்டியலின மக்கள் அரசியல் கட்சியை பொறுத்தவரை அவங்க வாக்கு வருங்க அவங்க ஓட்டு வேணும் வேணும் கரெக்டா போய் அவங்க பேசி ஓட்டு வாங்கிக்கும் இதுதான் எல்லா அரசியல் கட்சிகளோட யுக்தி மோடி ஐயாவை பொறுத்தவரை அவர்களை ஆட்சி அதிகாரத்திலே உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று முதல்ல யோசித்தார் அதற்கு நம்முடைய உச்சபட்ச குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் பட்டியலிடத்திலிருந்து கொண்டு வந்து முன்மாதிரியாக நம்ம காமிச்சார் மோடி ஐயாவுக்கு கிடைத்த முதல் வாய்ப்பு மோடி ஐயாவுக்கு கிடைத்த இரண்டாவது வாய்ப்புல 
ஒரிசால பழங்குடி இனத்தை சார்ந்த திரௌபதி முருமு அவர்களை கொண்டு வந்து குடியரசுத் தலைவராக உட்கார வச்சார் அறுபது சதவீதம் கேபினட் இன்னைக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அமைச்சர் பெருமக்கள் ஏன் நாமக்கல்ல கோனூரில் பிறந்து கூலி வேலை செய்து கொண்டிருந்த இரண்டு சமுதாயம் அதன் பிறகு இன்னைக்கு தோட்ட வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அருமை அப்பா அம்மாவனுடைய புதல்வராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் எல் முருகன் இன்னைக்கு மத்திய இணை அமைச்சராக அமைத்திருக்கின்றார் எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து சுதந்திர இந்தியால ஒரு அருந்தீர் சமுதாயத்திற்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய கௌரவம் இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே போலாங்க அரசியல் அதிகாரி இது அம்பேத்கர் ஐயா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல சொன்னார் அரசியல் அதிகாரம் கிடைக்காத வரை இந்த சமுதாயத்திற்கு முன்னேற்றம் இல்லை என்று சொன்னார் அதற்கு ஒரு மோடி தேவைப்பட்டாரு மோடி அதை செஞ்சுகிட்டு இருக்காரு பட்டி தொட்டி எல்லாம் சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அரசியல் அதிகாரத்திலிருந்து அனைத்திடத்திலும் கூட பட்டியலின சமுதாய மக்களை முன்னிலைமையில வைத்து பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை முன்னாடி வச்சு இன்னைக்கு செஞ்சுகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த இளைஞர்கள் அடுத்த இளைஞர்கள் இன்னைக்கு ஒரு இளைஞனுக்கு இந்தியா என்கின்ற வார்த்தையை கேட்டானா நம்பிக்கை என்கின்ற வார்த்தை காதல ஒழிக்குது நம்பிக்கை இந்த உலகத்துல மிக வேகமாக வளரக்கூடிய நாடாக இந்தியா இருக்கு எல்லா நாட்டையும் விட அதிகமாக வளர்ச்சி விகிதம் ஏழு சதவீதம் இன்னைக்கு இந்தியா மோடி ஐயா பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பொழுது உலகத்தில் இந்தியா பதினோராவது பெரிய நாடு பொருளாதாரத்தில் ஒன்பது ஆண்டுகள் கழித்து பொருளாதாரத்தில் ஐந்தாவது பெரிய நாடாக இன்று முன்னேறி இருக்கின்றோம் ஆறு இடத்தை எட்டியிருக்கோம் இன்னைக்கு எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் ஒரு இளைஞன் தொழில் ஆரம்பிச்சிருக்கான் நிறுவனம் நடத்துறான் நாலு பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்கறான் வேலை கேட்டு போகல நாலு பேர்த்த இன்னைக்கு வேலை கொடுத்து முதலாளியாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றான் ஒரு சுய கௌரவத்தோடு வாழுகின்றான் யாருகிட்ட கை கட்டி அந்த இளைஞன் நிக்கல இதெல்லாம் அந்த இளைஞனுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை முத்ரால இருந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா இருந்து ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா இருந்து லோன் கிடைக்கிறது தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் அதை தாண்டி மோடி இருக்காரு நான் இருக்கேன் நீ வளர அப்படின்னு இளைஞர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த மூன்று பேரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல நமக்கு ஓட்டு போட போறாங்க அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அவங்க எதையும் பார்க்க போறது இந்த தொகுதியில பிஜேபி இதற்கு முன்னாடி நின்னுச்சா பார்க்க போறது இல்லை பிஜேபி எத்தனை ஓட்டு போன எலெக்ஷன்ல வாங்குச்சு பார்க்க போறது இல்லை பிஜேபி இதுக்கு முன்னாடி இங்க ஜெயிக்கல இப்ப ஜெயிக்குமா பார்க்க போறது இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் அவர்கள் பார்க்க போவது நம்பிக்கை மாற்றம் இந்தியாவுடைய முன்னேற்றம் இந்த மூன்று பேரும் பெண்கள் இளைஞர்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தை பட்டியலின சமுதாயத்தை சார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் இந்த முறை வாக்கு பெட்டியிலே மாற்றத்திற்கான அந்த பட்டனை அமுத்த போறாங்க அது தாமரை பட்டன் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கான மாற்றம் நாம நம்முடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் நம்பிக்கையோடு அடுத்த பதினோரு மாதம் களத்தில் நீங்க இருக்கணும் மோடி செஞ்சிட்டார் மோடி நிக்கிறார் மோடி எல்லாம் கொடுத்துட்டார் இப்ப மோடிக்கு திரும்ப கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு தமிழக மக்களுக்கு இருக்கு நமக்கு இருக்கு எம்பிக்களை டெல்லிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு மழையும் கொஞ்சம் விடுது மறுபடியும் ஆரம்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு கரெக்டா பேசுவதற்காகவே மழை நின்று இருக்கிறது அதனால வருமானுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லி நீங்கள் அடுத்த பதினோரு மாத காலம் கடுமையா உழைக்கும் திமுக கடுமையாக நம்ம எதிர்க்க போது தயாராய்க்கும் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் பொய் பிரச்சாரத்தை முறியடிப்போம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அவ எந்த அச்சரத்தை போட்டாலும் பார்த்துக்கலாம் அவ என்ன பொய்ய சொன்னாலும் அதை உண்மையாக்குவதற்கு முயற்சி செஞ்சாலும் அந்த காத்தை பிடிக்க விட்டலாம் அவ என்னதான் மக்கள் மன்றத்தில் வாதத்தை வைத்தாலும் நம்முடைய வாதம் பத்து ஆண்டுகளில் மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கின்றோம் இந்தியாவை முன்னேற்றி இருக்கின்றோம் காசியில காசி எம்பி யாருங்க மோடி வாரணாசியிலே மோடி தென்காசியிலே பாரதிய ஜனதா கட்சி வாரணாசியும் தென்காசியும் ஒன்று வாரணாசியில மோடி இருக்கார் வாரணாசியினுடைய காசியினுடைய எம்பி காசியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நரேந்திர மோடி அதற்கும் தென்காசிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது 
இங்கே நமக்கு தேவை ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வெற்றி வேட்பாளர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தென்காசியிலிருந்து மாற்றம் நடக்கும் என்கின்ற பெரும் நம்பிக்கையோடு உங்களோடு வந்து பேசுவதற்கு மிக அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பு என்று கிடைத்திருக்கிறது எந்தவித மலையும் கூட பொருட்படுத்தாமல் நீங்கள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் உங்க பெருமையை சோதி கூடாது நீங்க எல்லாம் இங்கிருந்து கிளம்பி வீடு போறதுக்கு என்ன ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிரும் மறுபடியும் தொடர்ந்து தென்காசி வந்து கொண்டிருப்போம் இன்னைக்கு நிறைய தலைவர்கள் இங்க பேச முடியும் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய நிறைய தலைவர்கள் பேச முடியல நைனார் அண்ணா இந்த நிகழ்ச்சிக்காக சென்னையிலே சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரை முடித்து விட்டு நேற்று சென்னையில ஆன்லைன் ரம்மி சட்டத்தை பத்தி பேசுறது நாம டிவியில பார்த்தோம் அதன் பிறகு மத்தியானம் அங்கிருந்து கிளம்பி மதுரை வந்து மதுரையில் இருந்து ரோடு மூலமாக இந்த மலையில நம்மோடு வந்து இணைந்திருக்கின்றார்கள் அதனால் நைனார் அண்ணா அவர்களுக்கு ஒரு பெரும் நன்றியை சொல்லி இந்த கூட்டத்திற்காக இவ்வளவு தூரம் அங்க இருந்து நம்முடைய பண்ணையார் அவர்கள் வந்து இருக்கின்றார்கள் நேற்று பண்ணையார் அவங்க ரொம்ப அற்புதமா பேசியிருந்தாங்க சட்டமன்றத்தில் நீங்க எத்தனை பேரு நம்முடைய நைனார் அண்ணா பேசின பேச்ச பார்த்தீங்கன்னு தெரியல மிக அற்புதமாக திமுக மூன்று பொய்ய இந்த ஆன்லைன் ரம்மி சட்டத்தை வைத்து அற்புதமா பேசியிருந்தார் கவர்னர் என்ன சொன்னாரு என்ன உண்மையை சொன்னாரு நீ என்ன பொய்ய சொல்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று அதனால் நைனார் அண்ணா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கு இருகரம் கூப்பி நன்றியை சொல்லி மாற்றம் இங்கே நடக்க போகிறது அதற்கான விதை இங்கே வந்திருக்கிறது எந்த வாற்று கருத்தும் இல்லை ஒரு அற்புதமான தேசியவாதி ஐயாவளி சுவாமி சிவச்சந்திரன் ஐயா அங்க வந்திருக்கிறார் தேசியத்தை பேசக்கூடிய ஐயா அவர்களுக்கும் உங்கள் சார்பாக வாழ்த்துக்களை சொல்லி நீங்க எல்லாம் பத்திரமாக மழை காலத்துல இரண்டு சக்கர வாகனத்துல வந்திருப்பவர்கள் இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் வந்திருப்பவர்கள் பத்திரமா போங்க ரோட்ல தண்ணி இருக்கு பத்திரமாக நீங்கள் இல்லம் சென்று சேர வேண்டும் பொறுமையா போங்க நான்கு சக்கர வாகனத்தில் வந்திருப்பவர்களும் பொறுமையாக இல்லம் தேடி செல்லுங்க இல்லம் செல்லுங்க மழை வராம மாட்டாம நீங்கள் வேகமா போகணும் வந்திருக்க கூடிய உங்கள் அனைவருக்குமே நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பரத் மாதாக்கி